ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ ജി കെ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ഫയൽ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആ വീഡിയോകൾ വളരെ വിഷമത്തോടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഒക്കെയുള്ള ഈ വീഡിയോകൾ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുപത് എം ബി ഒക്കെ ആക്കി ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റനവധി സവിശേഷതകളുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് വീറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാത്തവർക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടാം ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും ആ പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്ത് നൽകുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ട്രിം ആൻഡ് കമ്പ്രസ് അതുപോലെ കൺവേർട്ട് ടു എം ബി ഫോറ് അതുപോലെ ബാച്ച് കമ്പ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വീഡിയോ ടു എം ബി ത്രീ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ നീല കളർ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് മറ്റേത് കൺവേർട്ട് എം എം ബി ഫോർ മറ്റുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് എം ബി ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ത്രീ ഫയലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു ബാച്ച് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു പത്ത് വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിം ആൻഡ് കമ്പ്രസ് എന്ന ആ ഓരോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തൽക്കാലം ഒരു വീഡിയോ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എം ബി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് കുറഞ്ഞിട്ട് കൺവേർട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഉള്ളത് വെറും ആറ് എം ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പി വെച്ചാൽ പോലും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് എം ബിയോളും മാത്രമേ ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എം ബിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം അടിയിലുള്ള മറ്റ് ഐ ഒരു ലൈൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യണമെന്നിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഏറോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ടു ഗ്യാലറി എന്നതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് കൺവേർട്ടായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി വീഡിയോയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് കാത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം ബി ത്രീ ആയിട്ട് സോങ്സ് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ എം ബി ഫോർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ചില ഫയൽസുകൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില ഫയൽസുകൾ എം ബി ഫോർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാച്ച് കമ്പ്രഷൻ എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക നൂറ് എം ബി ഒക്കെ